pato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2020-2021 na kuelezea tu mbalimbali mbali za kodi za kiutawala zitakazochukuliwa na serikali zenye lengo la kuongeza mapato kuimarisha usimamizi wa kodi pamoja na kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara nchini Mheshimiwa speaker kamati ya budget kwa nyakati tofauti ilifanya vikao kwa ajili ya kufanyia kazi msaada huo ikiwa ni pamoja na kupokea maoni ya wadau mbalimbali wanaoguswa na msaada huu pamoja na masuala mengine ya kikodi wadau waliofika mbele ya kamati ni kama walivyoorodheshwa kwenye taarifa yangu hii na ninaomba sana mheshimiwa spika taarifa hii iingie yote kwenye kumbukumbu kumbu za bunge mheshimiwa spika tuliweza pia kupokea maoni kwa maandishi kutoka kwa wadau mbalimbali kama ambavyo wameorodheshwa lakini mheshimiwa spika kamati ilipitia msaada huu kifungu kwa kifungu kwa madhumuni ya kujielimisha maudhui ya kila kifungu na kupendekeza marekebisho katika maeneo ambayo yanahitaji maboresho baada ya kujiridhisha na maudhui ya msaada siku ya Jumapili tarehe 14 Juni 2020 kamati ilifanya majadiliano ya kina na waziri wa fedha na mipango pamoja na watendaji wa wizara yake kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya sheria 29 zilizopo kwenye msaada huu aidha majadiliano hayo yalihusisha pia wizara na taasisi zote za serikali ambazo zimeguswa na msaada huu ikiwa ni pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara kiongozwa na Naibu Waziri Mheshimiwa Engineer Stella Manyanya na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kiongozwa na Naibu Waziri pia Mheshimiwa Dr. Angelina Mabula aidha taasisi walizoongozana nazo ni wakala wa usajiri wa biashara na deseni msajiri wa hazina mamlaka ya mapato Tanzania mamlaka ya ufirisi na vizazi na vifo benki kuu ya Tanzania ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa maoni na ushauri wa kamati kuhusu msaada wa sheria wa fedha wa mwaka 2020 baada ya majadiliano ya kina baina ya kamati na serikali kamati tunatoa maoni na mapendekezo ifuatavyo kuhusu sheria ya udhibiti wa fedha haramu sura ya 423 mheshimiwa spika mabadiliko yanayopendekezwa yanatoa tafsiri ya maneno beneficial owner ili kutatua changamoto ya kubaini wa miliki halisi wa makampuni na asasi za kiraia ili kuhakikisha kwamba wanalipa kodi stahiki na kulinda taifa dhidi ya watu wasiolitakia mema ambao hawataki kujulikana na badala yake wanatumia asasi za kiraia kutimiza lengo lenye nia of kamati ilipendekeza kwa serikali kufanya mabadiliko ya kimaudhui na kiuandishi katika ibara ya nne ya msaada inayopendekezwa fanya marekebisho katika kifungu cha tatu cha sheria kwa kuongeza tafsiri mpya za maneno mbalimbali mbali, ikiwemo neno arrangement na beneficial owner kamati ilipendekeza maboresho ya kimaudhui na kiuandishi kwenye tafsiri za maneno hayo ili asije kusababisha kuharibu mazingira bora ya biashara na uwekezaji yaliyopo hapa nchini vile vile ushauri wa kamati ulikusudia kuondoa mwanya wa kifungu hicho kutumiwa vibaya na baadhi ya maafisa wa serikali katika ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu aidha kamati pia haikuona umuhimu wa kuwapa wajibu watu wasiohusika na utoaji wa taarifa za wanufaika wa makampuni na asasi za kiraia kama inavyopendekezwa na ibara ya tano ya msaada inayopendekeza kuongeza fasili mpya ya moja a katika kifungu cha 15 cha sheria hiyo na badala yake kamati inapendekeza wajibu huo wapewe watu mahususi wanaohusika na utoaji wa taarifa aidha kamati ilikubaliana na mabadiliko mengine yanayopendekezwa kuhusiana na sheria ya makampuni sura 212 mheshimiwa spika kamati ilibaini changamoto katika mapendekezo ya marekebisho katika sheria hii hususan swala la kufuta hii safiche share warrant za makampuni utaratibu wa kuwa na hii safiche unatumika kote duniani hasa kwa makampuni ya umma na makampuni binafsi yanayotengeneza faida Hisa ni nzuri kibiashara kwa kuwa zinauzika kirahisi na kuwa chanzo kizuri cha mapato ya serikali. Kamati ilishauri serikali kufanya mabadiliko kwenye ibara ya kumi ya msaada inayopendekeza kufuta aina hiyo ya hisa ili kuendelea kutumia utaratibu uliopo sasa lakini ukiwa na maboresho. Kamati ilishauri serikali kufanya maboresho ili sheria ya makampuni endelee kuruhusu kampuni ambazo zinakusudia kutoa uh, kutoa share warrant kwa kuweka masharti yafuatayo kwanza hizo za kampuni 
husika ziwe zimeripiwa kikamilifu yani fully paid up kampuni ipate idhini ya serikali kufanya hivyo na tatu hisa hizo zitoze kodi ya ushuru wa stem yani stamp duty kwa kiwango kitakachowekwa na serikali kwa madhumuni hayo ili kuiwezesha serikali kupata mapato sheria post na mawasiliano ya kielektroniki mheshimiwa speaker bunge lako tukufu lifanya marekebisho ya sheria hii mwaka 2016 kwa kuweka masharti ya kuyataka makampuni yote ya mawasiliano nchini kujorodesha kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na kuuza hisa zao kwa umma kwa anga, angalau asilimia tano. Hata hivyo kumekuwa na mwamko hafifu kwa makampuni ambayo yako kwenye sekta hiyo ambapo hadi hivi sasa ni kampuni moja tu ya Vodacom iliyoweza kutimiza masharti hayo. Mapendekezo katika msaada huu yanalenga kuyaondoa makampuni aina hii ya aina mbili katika utaratibu wa kujiorodesha katika soko hilo. Makampuni hayo ni yale yanayo milikiwa na serikali kwa asilimia mia moja au yale ambao serikali na hisa angalau asilimia shina tano pamoja na makampuni yanayotoa huduma ya ukodishaji wa minara. Mheshimiwa spika pendekezo la kuondoa makampuni hayo yanayotoa ya, ya, huduma, ya huduma ya ukodishaji wa minara yana lengo la kuondoa shalti ili kuleta makampuni mengine kwenye sekta ya minara ya mawasiliano na kuondoa ukilitimba yani monopoli ambapo hivi sasa tuna, tuna kampuni moja ambayo inamiliki asilimia tisini ya minara yote nchini kampuni hiyo imekuwa ikitoza kiasi cha dola za marekani elfu mbili na miane kwa mwezi kwa kampuni moja iliyopanga wakati gharama ya kuendesha minara hiyo ni dola za marekani elfu tatu na miambili kwa mwezi hatua hii itasaidia kuvutia uwekezaji katika sekta hii ambayo itapelekea kupungua kwa gharama za ukodishaji wa minara na hivyo kupunguzia wananchi mzigo mkubwa wa gharama za mawasiliano. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147. Mheshimiwa Speaker, kamati inaipongeza serikali kwa uamuzi ambao imeufanya kwa miaka miwili mfululizo sasa wa kuto kuongeza ushuru wa bidhaa japo kifungu cha 124 cha sheria ya ushuru wa bidhaa kinatoa fursa hiyo. Hata hivyo kamati inaishauri serikali Kuangalia upya viwango na utozaji wa ushuru wa bidhaa kwa sekta mawasiliano ya mawasiliano ambapo kiwango ni kikubwa asilimia saba. na kiwango hicho kinatozwa kwa makampuni wanapokuwa wanauza bidhaa za mawasiliano kwa wasambazaji na wasambazaji nao pia wanatoza kiwango hicho hicho wanapouza bidhaa za mawasiliano kwa watumiaji yani final consumers na hivyo kufanya huduma hizo ziwe za gali kwa walaji Sheria ya ushindani sura ya 285. Mheshimiwa Speaker, kamati imekubaliana na serikali kuhusu mapendekezo ya kutoza faini ya asilimia kumi kwenye pato gafi kwa makampuni ambayo yatashindwa kutekeleza matakwa ya sheria ya ushindani kwa kampuni zilizopo Tanzania bara tu. Sharti la awali lilikuwa linataka faini ya asilimia kumi mtozo kwenye mapato yote ya kampuni hata makampuni mama yaliyopo nje ya nchi ambayo yana kampuni Tanzu hapa nchini. Kusiana na sheria ya kodi ya mapato sura ya 332 mheshimiwa speaker mabadiliko yanayofanyika katika sheria hii yana malengo makuu yafuatayo kwanza ni kuweka mazingira ya kumpata mnufaika wa mwisho beneficial owner katika biashara au uwekezaji na kumtoza kodi ipasavyo pili ni kuziba mwanya wa muunganiko wa wadhamini yani trust kutumika kama eneo la kukwepa kodi kwa kugawana mapato yanayozidi kiwango kinachohitajika ambayo yanatokana na shughuli za uwekezaji wa udhamini Tatu ni kutoa katazo la kuondoa asilimia sabini ya hasara kwa mwaka wa tano kwa kampuni ambazo zinatengeneza hasara kwa miaka minne mfululizo na kupunguza hasara zao kwenye mapato gafi kwa asilimia sabini tu na asilimia thelasini itatozwa kodi ya mapato. Mheshimiwa spika kamati ilishauri serikali kuiandika upya ibara ya 33 ya msaadi na ufanya mabadiliko katika kifungu cha mbili mbili cha sheria hiyo kwa sababu kikiacha jinsi kilivyo kinaleta mkanganyiko katika utekelezaji wake aida kamati imeshauri serikali kuangalia upya ibara ya 32 ya msaada inayofanywa mabadiliko katika kifungu cha mbili kwa sababu maudhui yanayofafanua na hayo yanayopatikana katika kifungu cha nne na kifungu cha tisa cha sheria ya kodi ya mapato ya hivi sasa mheshimiwa spika swali lingine ambalo lijadiliwa kwa muda mrefu ni mabadiliko ambayo yanapendekezwa kwenye ibara ya 36 ya msaada ambayo inakusudia kufanya mabadiliko katika kifungu cha tatu moja cha sheria ya kodi ya mapato ambayo inaanzisha kodi ya zuio kwa mawakala wa mabenki wanapokuwa wanalipwa commission na mabenki. Pendekezo hili lionekana kwamba linatoza kodi ya zuio mara mbili katika hatua ya awali benki inalipa kodi ya zuio wakati inamlipa wakala. Na katika hatua ya pili wakala analipa kodi ya zuio anapotoa huduma kwa mwananchi. 
Hatua hii inaweza kusababisha ongezeko la gharama kwa watumiaji wa huduma ya mawakala ambao wengi ni wa kipato cha chini. Mheshimiwa Speaker, kama tiliishauri serikali kufanya mabadiliko katika ibara ya 31 ya msaada kipengere hii kina, kinachoruhusu mapato yatakayotumika katika mapambano ya COVID-19 kondolewa wakati wa ukokotoaji wa mapato ya kampuni. Aidha katika ibara hiyo kamati ilipendekeza kuongeza aya mpya ya F ambayo itatoa mwanya wa changiaji wa fedha kwa ajili ya ununuzi wa mashine na vifaa vya kupima usalama wa damu ambazo zimekuwa changamoto kubwa. Lengo la mapendekezo haya ni kuvutia sekta binafsi kuchangia katika ununuzi wa mashine hizo ambazo ni muhimu kwa kuhakikisha tunakuwa na damu salama. Vile vile nitumia fursa hii kuipongeza serikali kwa kufanya mabadiliko katika jedwali la, la kwanza la sheria hii kwa kupanua wigo wa kiwango cha mapato ambacho hakitozi kodi kwa sababu limekuwa pendekezo la kamati kwa muda mrefu. Kuhusiana na sheria ardhi sura 113. Mheshimiwa Speaker, mapendekezo ya marekebisho katika sheria hii yanakusudia kuweka mashahidi ya kumtaka mwombaji aliyekwisha kupi ku, kupewa ardhi kuwasilisha maombi ya kupatiwa hati miliki ndani ya siku tisini toka upimaji ulipo kamilika. Kamati na maoni kuwa ni vema swala hili kafanyua kazi kiutendaji badala ya utaratibu na upendekezo katika msuada kwa kuwa utatuzi wa changamoto ya utoaji wa hati upo ndani ya uwezo wa wizara ya sa, kwa sasa. Sheria fedha za serikali za mtaa sura ya, mbi, ya miambili tisini. Mwishu wa speaker wada wa sekta mawasiriano wamekua kilalamikia utaratibu liyoko natumika kwa wakufanya maripo kwa harimasha ulimoja kwa moja moja, moja na wamekua wakiomba serikali maripo hayo ya fanyuke se moja. Kamati na kubalina wapendekesu haya serikali jambo la kusistiza ni kwa kikisha fedha hizo zinarejesho kwa wakati na kwa usahihi. Aida kamati na kubaliana na serikali kwa kuweka sharti la mauzo ya sio zidi shilingi milioni nne kama msingi wa kutotoza ushuru wa huduma. Hatua hii pia inalenga kuondoa utata na mkanganyiko kwa mamlaka za serikali za mitaa wakati wa utekelezaji wake. Ushirika wa sheria ya madini sura ya 123 mheshimiwa spika mapendekezo ya msaada katika sheria yanakusudia kuweka masharti ya kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa code ya ntini pamoja na chati cha code and tax clearance certificate wakati wa maombi mapya ya lesson au ushaji uhusishaji uhuishaji wa lesson kamati na kubadiliana na mapendekezo haya yenye lengo la kuwaleta kuwaleta wahusika katika wigo wa code and tax net ili nao wachangie katika pato la serikali angalizo la kamati ni kuangalia uwezekano wa kuondolea wachimbaji wadogo wenye leseni za primary mining, mining license na wafanyabiashara wadogo yani brokers sharti la kuwa na cheti cha kodi kwa sababu kimsingi wanakuwa hawajafanya biashara hatua ya kuwataka wawe na namba ya mlipa kodi na cheti cha kodi inaweza kuwakimbiza wengi katika kundi hili asante malizia mwenyekiti muda huko pande wako mheshimiwa mheshimiwa speaker naomba taarifa hii yote ingie katika kumbukumbu za bunge na naomba basi nitimishe Mheshimiwa Speaker eh, naomba ku, 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 kushukuru sana kwa kunipa fursa kuwasilisha taarifa ya maoni ya kamati na ya msaada wa fedha mwaka 2020 lakini na wa, na washukuru pia Mheshimiwa uh, Waziri wa Mipango wa, wa fedha na mipango Wizara ya fedha
Uh, kwanza mimi niseme nashukuru sana uongozi wa bunge kwa kuiunga mkono serikali kwa vitendo na kuwekeza kwenye sekta ya elimu. Bunge lingeweza kuelekeza hizi fedha katika jambo lolote tu angeweza kusema tunaanzisha kiwanda kidogo, angeweza kusema tunapeleka dispensary, lakini hii inaonyesha jinsi gani ambavyo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaunga mkono jitihada za serikali ambayo imefanya kazi kubwa kwenye elimu, lakini pia linatambua kwamba elimu ndio nguzo ya maendeleo. Kwa hiyo kwa kweli mimi nina furaha sana na niko tayari kupokea hii shule na tunakwenda kuwapanga wanafunzi itakuwa ni shule ya wasichana na wanakuja kusoma pa masomo ya sayansi kwa hiyo naamini tutapata wataalamu wengi katika uh, fani za sayansi na hata maengineer kutakuwa na combination ya PGM lengo tunatafuta marubani wa kuendesha zile dreamliner zile bombadi ambazo serikali imenunua ime kwa hiyo mimi kwangu nasema ni siku ya furaha kwa watoto wa kike naona ni ukombozi tunaendelea kuweka mazingira mazuri ya kuendelea kuimarisha mtoto wa kike kielimu. Sasa shule hii inatarajiwa kuwa na wanafunzi wangapi? Ah sasa mimi kwa sababu ndio nakabidhiwa kwa hiyo katika taarifa ya makabidhiano nafikiri speaker atasema yaani kwa kuanzia takriban wanafunzi 320 na hii ilikuwa tunaona tuiongezee nguvu na hata na sisi taarifa nyingine tutatoa nisije nikaanza kuaisha shughuli lakini uh, tumeanza kama unavyoona eneo ni kubwa na mazingira ni mazuri kwa hiyo kwa namna yote hii hii ni shule ambayo hata baadaye tukishakuwa chini ya serikali tunaweza tukaiongeza na mimi kiwe yangu hata ifikisha wanafunzi 1000. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Kwanza tumshukuru sana mheshimiwa speaker kwa sababu ndio mlezi mkuu wa chama cha wabunge wanawake Tanzania, chama ambacho kinawaunganisha wabunge wanawake wote bila kujali vyama vyao. Na kwa kweli kwa mara ya kwanza tumeweka historia uh, wabunge wanawake kumaliza kipindi chetu cha bunge tukiacha alama ambayo ni endelevu itakayodumu kwa miaka mingi. Kwa hiyo tulifanya harakati nyingi za kutosha maonyesho mbalimbali, michango na sisi wabunge wenyewe kuchangia. Tunawashukuru pia hata wabunge wanaume wa walituchangia kwa kiasi kikubwa. Mara kwanza tulikuwa na idea ya kujenga vyo bora vya watoto wa kike, lakini baadaye tukawa na wazo la pamoja la kuweka shule ambayo itatumiwa na watoto wa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunauhakika kwamba shule hii ni alama nzuri na tunafikiri itakuwa ni shule inayofundisha masomo ya sayansi lakini itawachukua watoto kutoka mikoa yote. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kufurahisha na kumshukuru Mungu kama wa, wanawake kuwa na mawazo endelevu ambayo yanaishi. Kwa hiyo tunashukuru sana leo itakuwa ni siku muhimu kwetu kabla hatujamaliza bunge hili la moja basi serikali itakabidhiwa shule yetu na watoto wetu wa Tanzania watakuja kusoma hapa kujiandaa kuwa viongozi wa baadaye.
Huu ndio wakati wa kupambana na shetani korona kwa nguvu zote. Nina imani Mungu wetu siku zote atakuwa upande wetu na mapambano haya yetu dhidi ya korona tutayashinda. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Janga la dunia juzi china leo limeingia Tanzania watu wanapukutika ndo wanajifia corona virus atujikinge nalo pia ushauri wa madaktari zingatia nikusanyi kohesio na maana potesea corona virus yeli mise familia yako baba mama timi za wajibu wako Usiji kinge wewe peke yako Na wa mikono na sabuni yako Usije kugusana na mozako Usipu uzelinda afya yako Together we can make it Asana mwito mwenyekiti msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani karibu sana karibu na robo saa jitahidi na kushukuru mheshimiwa speaker kwa niaba ya msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa wizara ya fedha na mipango naomba kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2020 mheshimiwa speaker kabla sijatoa maoni hayo naomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu ili kuweza kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu mswada tajwa hapo juu. Mheshimiwa speaker napenda pia kutumia fursa hii kumshukuru kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni mheshimiwa Freeman Aikaeli Mboe Mbunge kwa kuniamini na kuniteua kuwa naibu msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa Wizara ya Fedha na Mipango. Napenda pia kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Mara hususan wananchi wa Jimbo la Serengeti kwa heshima kubwa walionipa na ushirikiano walionipa wanaendelea kunipa toka nimekuwa mbunge paka sasa. Nina imani wananchi wa Jimbo la Serengeti watanipa ridhaa ya kuwa mbunge wao katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020. Aidha naishukuru familia yangu kwa upendo wao kwangu na pia kwa kunivumilia nilipokuwa mbali nao kwa muda mrefu kutokana na majukumu yangu ya kibunge. Mheshimiwa spika kama ilivyo desturi ya utekelezaji wa bajeti ya taifa serikali imeleta mbele ya bunge lako tukufu mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2020 ili kuomba ridhaa ya bunge kufanya marekebisho ya mfumo wa kodi ikiwemo baadhi ya viwango vya kodi tozo na ada zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali mbali, na kurekebisha taratibu za ukusanyaji na usimamiaji wa mapato ya serikali mheshimiwa spika sheria zinazopendekezwa kufanywa marekebisho ni kama zilivyoainishwa hapo chini Mheshimiwa Spika, maoni ya jumla ya kambi rasmi ya upinzani bungeni ni kwamba mswada huu umejengwa katika misingi ya kufikirika jambo ambalo litapelekea utekelezaji wa sheria inayopendekezwa kuwa mgumu na hivyo kutofikia lengo la makusanyo ya mapato kama ilivyokusudia. Hili kwa sababu licha ya serikali kukili kuwa pato la taifa litapungua kutokana na athari za COVID-19 pamoja na madhara ya hali mbaya ya hewa kama vile mafuliko yaliyoikumba nchi yetu katika kipindi cha mvua za masika na kuathiri sekta kadhaa za uchumi hususan sekta ya kilimo na uchukuzi na licha uhalisia kwamba mlipuko, mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 umeendelea kutikisa uchumi wa dunia jambo ambalo ni dhahiri jambo ambalo ni dhahiri taathiri mapato yetu 
yatoka nayo na mikopo na misaada ya kibajeti bado serikali imeendelea kuweka maksio makubwa ya makusanyo ya mapato bila kujali mazingira ya sasa ambayo yanaashiria kuyumba kwa uchumi wa dunia maoni mahususi kuhusu vifungu vya mswada Mheshimiwa Speaker, kambi rasmi ya upinzani bungeni imepitia mswada huu kifungu kwa kifungu na kutoa mapendekezo kama ifuatavyo. Marekebisho ya sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148. Mheshimiwa Speaker, serikali inapendekeza kufanya marekebisho katika sehemu ya 18 ya mswada huu ambapo kodi ya ongezeko la thamani kwenye bima ya kilimo cha mazao itasamehewa. Kambi rasmi ya upinzani bungeni haipingi mapendekezo ya serikali ya kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye bima ya kilimo cha mazao kwa msamaha kwani msamaha huo unavutia wawekezaji wakubwa na hasa sekta binafsi kuwekeza zaidi katika kilimo. Hata hivyo wawekezaji wakubwa wenye uwezo wa kulipia bima ya shughuli zao za kilimo ni wachache. Hivyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kuona namna ya kuwapa motisha ya kodi tax incentive wakulima wadogo wadogo wanaowakilisha takriban asilimia themanini ya Watanzania wanaojishughulisha na kilimo ambao ndio wenye mchango mkubwa kwa pato la taifa linotokana na shughuli za kilimo. Marekebisho ya sheria ya kodi ya mapato sura 332 Mheshimiwa Speaker, mapendekezo ya serikali kwenye kifungu 38 cha kupandisha kima cha chini cha watumishi wanaotaka kuachwa kwenye wigo wa kulipa kodi ya mshahara kupanda kutoka shilingi laki moja na sabini hadi shilingi laki mbili na sabini. Kambi rasmi ya upinzani inapendekeza kuwa kima cha chini kiwe shilingi laki nne na kumi na tisa badala ya kinachopendekezwa na serikali. Kiwango hiki ndicho kima cha chini kwa daraja la chini kabisa kwa watumishi wa serikali kwa mfano walimu wanaoingia kwenye ajira kwa mara ya kwanza. TGSTS B1 kupandisha kiwango hicho hadi shilingi 410 laki 4 na 19 itasaidia idadi kubwa ya watumishi kubaki na fedha za kutosha ili kumudu gharama za maisha na hivyo kuongeza uwezo wa kununua bidhaa za huduma ambazo zina makato ya kodi. Mheshimiwa Speaker, serikali inapendekeza sehemu ya saba ya mswada huu kufanya marekebisho ya jedwali la pili la kufuta msamao wa kodi wa mapato ya wazalishaji walio ndani ya maeneo maalum kwa maana ya special economic zones wanaozalisha bidhaa na kuuza ndani ya nchi kwa asilimia moja. Hatua hii inalenga kuweka usawa katika utozaji wa kodi ya mapato baina ya wazalishaji wa bidhaa walio nje na ndani ya maeneo maalum ya kiuchumi. Uh, ushauri wa kufuta misamaha ya kodi kwenye maeneo maalumu ya, ya wawekezaji yaliwahi kutolewa na kambi rasmi ya upinzani bungeni miaka tisa iliyopita kupitia maoni ya msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wakati wa mswada ya sheria ya fedha mwaka 2011 katika maoni yao kambi rasmi ya upinzani bungeni ilejea utafiti uliofanywa na mtaalamu kankesu wa Australia kuhusu tathmini ya maeneo maalumu ya wawekezaji kiuchumi yani export uh, processing zone na special economic zone uliochapishwa uli mwaka tatu ukionyeshwa dhahiri kuwa nchi zinazoendelewa bado hazifaidiki na wawekezaji kwa maeneo hayo Mheshimiwa Speaker miaka kumi iliyopita kambi rasmi ya upinzani ipendekeza kufutwa kwa msamaha wa kodi katika vifungu 15925531 vya msaada wa sheria mwaka 2011 vifutwe lakini serikali ilikataa kuchukua mapendekezo hayo leo miaka tisa baadaye serikali ndio imeelewa na kuona umuhimu wa kufuta msamaha hiyo ya kodi Mheshimiwa Speaker sheria ya mapato sheria ya kodi ya mapato sura 332 inafanywa marekebisho kumpa mamlaka waziri wa fedha kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwenye miradi ya kimkakati ya jumla ya kodi ya mapato isiyozidi shilingi bilioni moja bila kuwasilisha mapendekezo kwenye baraza la mawaziri aidha waziri mwenye dhamana ya fedha atafanya mashauriano na mamlaka ya mapato kabla ya kutoa msamaha wa kodi husika kambi rasmi ya upinzani bungeni inapinga mapendekezo haya na inalisii bunge lako tukufu kukataa kupitisha mapendekezo haya kwa kuwa yana kila dalili ya kufanya mianya ya rushwa kufungua mianya ya rushwa ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma ikiwa tutakuwa na waziri wa fedha na maafisa wa mamlaka mapato ambao sio waadilifu Mheshimiwa Speaker hivyo kifungu, kifungu hiki kama kinavyopendekezwa na mtoa hoja na kwa kauli yake mwenyewe kuwa nafasi yake na mazingira mengi na makubwa ushawishi ya, kupe, ya kupokea rushwa hivyo inahitaji mtu mwadilifu Kambi rasmi ya upinzani bungeni nasisitiza umuhimu wa kujenga mifumo imara itakayodhibiti hata wale viongozi wasio waadilifu Marekebisho ya fedha serikali za mitaa sura 290 Mheshimiwa Speaker katika sehemu ya tisa ya mswada huu serikali inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290 kwa kuongeza kifungu kipya cha 9a katika sheria mama ili kumpa waziri mwenye dhamana ya masuala yanayohusu serikali za mitaa kukusanya tozo za huduma au service levy ya 0.3 
ya mapato ghafi kwenye sekta ya mawasiliano kwa niaba ya halmashauri na kuyagawa mapato hayo kwa halmashauri zote ndani ya siku 14 baada ya kukusanywa aidha kwa mujibu wa waziri wa fedha waziri wa tamisemi ataandaa kanuni ambazo zitaweka utaratibu wa kusanyaji wa ugawaji wa mapato kwa kutumia kikokotoo maalum kwa kuzingatia kiasi cha tozo ya huduma kutoka se, sekta ya mawasiliano kwa kila halmashauri Mheshimiwa Speaker kwa mtazamo wa kambi rasmi ya upinzani bungeni mapendekezo haya ni mwendelezo wa serikali kuu kudhibiti vyanzo vya mapato vya halmashauri jambo ambalo limefanya halmashauri nyingi nchini kuwa maskini na kushindwa kujiendesha kutokana na vyanzo vyake vya mapato kuchukuli, kuchukuliwa na serikali kuu pamoja na serikali kutoa ahadi kuwa makusanyo ya tozo hizo yatarudishwa kwenye halmashauri husika ndani ya siku 14 lakini hakuna uhakika wa kufanya hivyo kwa kuwa masharti hayo ya kurejesha fedha hayakutajwa kwenye sheria pendekezwa isipokuwa waziri atakuwa na hiari ya kuyaweka kwenye kanuni ikiwa atajisikia kufanya hivyo kitendo cha kumlimbikizia waziri mwenye dhamana na serikali za mitaa mamlaka yote kuhusu hati halmashauri na serikali za mitaa bila kushirikisha mamlaka hizo kwenye maamuzi kinadifedhaisha mamlaka ya serikali za mitaa na kinafanya mahusiano kati ya serikali za mitaa kuwa kati na serikali kuu kuwa kati ya mtuma na, mtumwa na mtwana Marekebisho ya sheria ya fedha ya umma sura 348 Mheshimiwa Speaker kwa mujibu kwa mujibu waziri wa fedha serikali inapendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za umma sura 348 ili kuongeza taasisi za kituo cha uwekezaji Tanzania TIC mamlaka ya udhibiti wa mborea TFRA wakala wa huduma za ununuzi serikalini GPSA na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kwenye orodha ya taasisi zinazochangia gawio au asilimia tano ya mapato ghafi kwenye mfuko wa hazina pamoja na kwamba mapendekezo hayo hayapo kwenye mswada huu lakini kwa kuwa waziri wa fedha alishaeleza katika hotuba yake wakati akiwasilisha bajeti ya serikali kambi rasmi ya upinzani inachukua kama sehemu ya sheria pendekezwa kambi rasmi ya upinzani bungeni haina mgogoro na utoaji wa gawio kwa taasisi mbalimbali kwenda mfuko mkuu wa serikali mfuko mkuu wa hazina hata hivyo watukubaliana pendekezo la serikali la kuchangia mapato ghafi kwa kuwa ikiwa taasisi zitatoa gawio kutoka kwenye mapato ghafi kuna hatari ya taasisi hizo kubaki bila fedha za kutosha kuweza kujiendesha kambi rasmi ya upinzani inapendekeza kwamba gawio hilo litolewe kwenye mapato halisi au net revenue baada kutoa gharama mbalimbali za uendeshaji ili kuziwezesha taasisi hizo kubaki na fedha za kuweza kufanya uwekezaji na uendeshaji wa vitega uchumi na hivyo kuongeza mapato zaidi marekebisho ya sheria ya msajili wa hazina sura 370 mheshimiwa speaker serikali inapendekeza kufanya marekebisho ya kifungu kumi a cha sheria ya msajili wa hazina sura 370 kwa kuondoa maneno not financed through government budget ili kuruhusu ofisi ya msajili wa hazina kukusanya asilimia sabini ya fedha za ziada kutoka kwenye mashirika taasisi au wakala yoyote itakayoonekana kuwa na fedha za ziada kambi rasmi ya upinzani bungeni na mtazamo kwamba mapendekezo haya yatadumaza mashirika taasisi na wakala za serikali na yatapunguza kasi na ari ya mashirika hayo kufanya kazi kwa bidii ya kukusanya mapato na kuwa na ziada kwa kuwa ziada hiyo haitawanufaisha kitendo ambacho serikali inakifanya hapa ni kuziaminisha taasisi mashirika na wakala kuwa ni dhambi kuwa na fedha za ziada kambi rasmi ya upinzani bungeni inalishauri bunge kukataa mapendekezo hayo na badala yake taasisi mashirika na wakala za fedha ziruhusiwe kuwa na fedha za ziada ili ziweze kuendelea kufanya uwekezaji na biashara mbalimbali ili kupata mapato zaidi. Ikumbuke kwamba mashirika na taasisi tayari yanakatwa tano ya mapato ghafi. Kuongeza mapato mengine asilimia sabini ya fedha za ziada ni kuyaua mashirika na taasisi hizo. Marekebisho ya sheria ya elimu na mafunzo ya ustadi. Sura ya 82. Mheshimiwa Speaker, serikali inapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya ya mafunzo na ufundi study ili kupunguza kiwango cha tozo kwa ajili ya ku, kwa ajili ya maendeleo ya ufundi study kutoka asilimia 4.5 hadi asilimia asilimia 4 kambi rasmi ya upinzani inasikitishwa kwa namna sheria ma, sheria mama ya elimu na mafunzo ya ufundi study inapitishwa huku kukiwa na ubaguzi katika tozo ya maendeleo ya ufundi ambapo ni watumishi wa sekta binafsi tu wanaotozwa na kuacha watumishi wa umma kambi rasmi ya upinzani bungeni na shauri na kupendekeza kwamba baada ya kupunguza asilimia tano ya tozo hii kama ilivyopendekezwa kimsingi haimpi na nafuu na yoyote mwajiri serikali punguze tozo hiyo mpaka asilimia mbili ili kupunguza mzigo wa wali, walipaji na hasa kipindi hiki ambacho tasi nyingi zimeathiriwa na janga la corona aidha serikali panue wigo wa tozo ili ilipo pia na taasisi za serikali zinazoajiri zinazo chimbuko la pendekezo hili ni kuweka usawa kwa ajili wote katika kuchangia maendeleo ya ufundi kwa manufaa ya taifa. Itimisho. Mheshimiwa Speaker, sheria hii 
inayopendekezwa ndio mwongozo wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2020-2021. Hata hivyo yapo baadhi ya marekebisho yaliyopendekezwa na serikali ambayo yanaweza kuwa kikwazo katika utekelezaji bora wa sheria hii. Kwa sababu hiyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaishauri serikali kupitia upya maeneo yote ambayo tumeonyesha kasoro na kuyafanyia marekebisho kabla mswada huu haujapitishwa na bunge. Baada ya kusema hayo mheshimiwa spika naomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana. Tunaingia kwenye uchangiaji e, kwa utaratibu wa dakika tano tano Tunaanza na mheshimiwa Jitusoni atafatiwa na mheshimiwa balozi Adadi Rajab. Dakika tano nenda straight kwenye wanataka kusema nini ukichelewa tu dakika tano zinaisha. Asante sana mheshimiwa spika. Nashukuru kupata fursa kuchangia. Nipongeze serikali kwa kuleta mswada huu wa finance bill ambayo ni mzuri sana na imelenga sehemu kubwa kwa sekta kilimo kwa msaada mkubwa kwa kuondoa tozo nyingi na ada mbalimbali mbali. lakini pia ombi letu kwamba serikali iendelee kuangalia kutekeleza ile blueprint na jambo ambalo ni muhimu kwa sisi wote ule muda ambapo tunapojadili ile budget cycle tungeomba badala kuwa ile July December na wanapopokea maoni ya kubadilisha tozo na ada mbalimbali ibadilishwe iwe January June ili kipindi cha pili basi uwe unaotekelezaji na wote wanaopanga budget zao katika ngazi za almashauri na wizara mbalimbali wajue nini kitachotakiwa kupanda au kushuka Mheshimiwa speaker jambo lingine ambalo tulikuwa tunaomba ni kwa upande wa brela uh, iendelee tunaiomba serikali iendelee kuondoa uh, tozo na penalty ambazo zipo kwenye late submission za uh, kampuni mbalimbali mbali, ili kwenye database wakati wanapotaka ku, kuze, uh, kuingia kwenye mfumo wa kielektroniki na kutumia uh, mfumo wa digitali basi iweze kukubalika kwa sababu sasa hivi mpaka ulipe madeni ndo mfumo huu uweze kukubalika Tuipongeze serikali kwa kuondoa tozo nyingi kwa upande wa hotikacha kwenye upande wa uh, 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 chilling na upande wa refrigerator trucks. Tungeomba basi msama huo pia uendelee kwa upande wa uh, nyama, samaki, maziwa kwa sababu bidhaa ni hizo hizo zinazotumika ili uweze kufanya kazi vizuri. Lakini pia tulikuwa tunaomba serikali ifikirie namna kuondoa msamaha wa uh, F moving equipment uh, mitambo ya kuchimba maji na kutengeneza mabwawa ambapo sekta zingine zinapata msama huo kwa kupitia uh, msamao wa kodi wa uh, ambapo bidhaa zao huwa zina kodi kwa upande wa kilimo kwa sababu bidhaa nyingi hazina VAT basi msama huo wa, wanashindwa kuupata lakini jambo lingine ambayo pia tumependekeza ni kwamba solar water pumps ziweze kusamewa kodi ili uweze kutumika kwa maeneo mbalimbali nchini itapunguza gharama ya upatikanaji wa maji ikiletwa kama bi, kama umwagiliaji haina kodi lakini ikiletwa kwa matumizi mengine ya maji ina kodi kwa hiyo pia tungepata msamaha huo ingeweza kusaidia sana kupunguza gharama za maji haswa huko vijijini ambapo bili za umeme mahali tulipopata umeme asili mia kubwa sasa hivi tunatumia umeme itapunguza gharama hiyo na itasaidia serikali ma kupunguza gharama hizo za upatikanaji wa maji safi na salama. Lakini pia tuipongeze serikali kuondoa tozo mbalimbali mbali kwa upande wa faya. Na tulikuwa naomba pia jambo moja ambalo lisaulika kwa sababu iko kwenye kanuni basi serikali iweze ku, uh, kuangalia namna kuondoa faya katika uh, kilimo ile ambayo tunalipa kwa eka. Wanaolipa ni wale ka, makampuni tu ambayo yamesajiliwa lakini kwa wakulima wengine haipo. Kwa hiyo wangeondoa hiyo pia ingekuwa inaondoa tozo moja ambayo ni usumbufu. Tuipongeze serikali pia kwa upande wa SDL kupunguza kutoka asilimia nne nukta tano kurudi mpaka asilimia nne ombi letu ni moja kwamba uh, asilimia mbili ya ile fedha inaenda kwenye loans board. Tulikuwa tunaomba asilimia zote nne irudi sasa iende kwenye vocational training kwa sababu veta nyingi sasa zinajengwa. Naunga mkono hoja asilimia mia moja. Asante sana mheshimiwa Jitson. Nishakutaje mheshimiwa Balozi? Mheshimiwa Magdalena Sakaya jiandai. Mheshimiwa spika na mimi ningependa kumpongeza sana mheshimiwa waziri kwa kuleta muswada huu ambao ni muhimu sana ili kuweza kukazia budget ambayo tumeipitisha leo hii. Mheshimiwa spika moja kwa moja nitakwenda kwenye vifungu ambacho nitaanza na kifungu cha ukatazaji fedha anti manoring ambacho kimeletwa kwa ajili ya ya mabadiliko. Para ya nne ambayo inabadilisha kifungu cha tatu cha cha neno la beneficial owner 
Mheshimiwa Speaker mabadiliko haya yanamfanya mnufaika wa mwisho e, aweze kuhakiki taarifa zake ambazo ni za ambazo zinaweza kupatikana kwa usahihi. Lakini mabadiliko haya Mheshimiwa Speaker ni mazuri ila tulitoa angalizo kwamba e, nufaika wa mwisho na ambaye ameingizwa kwenye anti money lowering legislation tusije tukamfanya yani tuka e, serikali lazima itenganishe huyu mtu wa mwisho ambaye kwa hisia ingine inawezekana kuna criminality ipo pale na pia kuna mwekezaji ambaye yupo pale ambaye sheria yote imewajumuisha kwa pamoja mpaka kwenye sheria za, za makampuni ya biashara sasa ni vizuri serikali ikatenganisha ili iweze kuona huyu mwekezaji inamweka kwenye mazingira mazuri ya kibiashara badala ya kujumulisha yote ye, kwa upande mmoja na swala hili serikali ilikubali na ikasema kwamba italifanyia marekebisho lingine ni kwenye sheria ya electronic and postal communication act mheshimiwa speaker ambalo lina ondoa e, kampuni za serikali ambazo zina hisa moja au ambazo makampuni ambayo yana hisa pamoja na serikali ya asilimia tano sasa ongezeko hili e, uh, badiliko hili ni nzuri e, ambalo linaamuru uwekezaji wa hisa kama utakumbuka mheshimiwa speaker kwamba serikali iliamua makampuni ya simu yote ajiorodheshe kwenye soko la hisa Dar es Salaam Stock Exchange lakini ni kampuni moja tu ambayo imejiorodhesha ambayo ni ya Vodacom. Sasa ieleweki ni kwa nini makampuni mengine hayajapata mwamko wa kuweza kujiorodhesha kwenye soko la hisa. Lakini ni vizuri kwamba serikali imeamua kutoa haya makampuni ambayo yana hisa na serikali au yenye asilimia tano. Sasa hii itaongeza biashara kwa sababu biashara ya makampuni ya minara ambayo kwa asilimia kubwa yanamilikiwa na mtu mmoja kampuni moja ya Helois sasa itafanya competition ili watu wengine waweze kuingia kwenye biashara hiyo ya minara. Mheshimiwa speaker lingine ni amendment ya National Parks ambayo kifungu cha sita mpaka cha tisa na pia kifungu hicho pia kimekwenda kwenye kwenye sheria ya Ngorongoro Conservation Act kwa kifungu stini mpaka stina tatu na, na na sheria ya Wildlife Management Conservation Authority. Sasa sheria hizi zinataka kuondoa kuondoa mamlaka hizi zisiweze kukusanya kukusanya mapato ambayo yanapata na kuipa na kuipa mamlaka TRA kwa ajili ya ya kukusanyaji wake. Swala hili mheshimiwa speaker lileta hofu kwamba uenda uenda uchukuaji huu wa TRA basi ka paralyze eh, mamlaka hizi za Ngorongoro, Tanapa pamoja na wildlife na kuweza kufanya operations ambazo zinafanyika kule kila mara basi zikakwama lakini e, tukitilia maana ni kwamba utalii kwa kweli ni ni sekta ambayo inachangia karibu asilimia 17.5 sasa so, swala hili mheshimiwa speaker tumelijadili kwa kina na serikali imekubali na imeona kwamba umuhimu wake na ikaamua kwamba huenda hela zote ambazo zitakusanywa na TRA basi zitakuwa ring fenced ili kuweza kuhakiki kwamba na itaanzisha kituo maalum na kuweka maofisa maalum ambao watashughulikia e, mapato yote e, yanayoshirikiana na mamlaka hizi ili kuhakikisha kwamba kwamba kitu hichi hakiwezi kikakwama kama swala hilo litashughulikiwa mheshimiwa speaker basi itakuwa kwenye kwenye itaondoa ile hisia na hofu ambayo ipo miongoni mwa wengi. Asante sana mheshimiwa balozi. Mheshimiwa speaker naomba kuungana. Na kushukuru sana. Mheshimiwa Catherine Mheshimiwa Magdalena Jandaya. Na kushukuru mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa na, na mimi niweze kuchangia mswada uliokuwa mezani. Mheshimiwa speaker mchango wangu utajikita zaidi kwenye marekebisho ya sheria ya hifadhi ya taifa the national uh, Pack Act 